inasema amjui kazi yangu kwa kweli sijui bwana anajua lakini bwana atafungua mlango kwenye hiyo kazi yako haleluya eh hey, kwenye hiyo kazi yako umeelewana mpaka hapo eh Wajua zamani nadhani nimekuja Dar es Salaam nikuta watu wanalamika au usafiri yani foleni hamna muda nilienjoy maisha kama nilikokuja Dar es Salaam mwanzoni nikakuta foleni nilisoma vitabu vingi sana gari brum kan masaa mawili njiani page 20 zimeondoka lakini kuna mtu wanalamika tu aina ya baada muda wa kuchat just <laughs> Ukombozi loaded asobi. Aposta amna muda. Niko busy sana. Ila anatoka mwenge mpaka posta. 45 minutes. Actually sometimes zaidi, si ndio eh? Okay, unajua ukombozi loaded ukitulia nayo ni sali moja unamaliza. Kama nasoma ile kwa kuflow. Si ndio eh? Okay. Unaweza kurudia hata mara tatu. Unasoma wakati tunaenda Nasoma wakati narudi. Unajadili na pasta, unasoma tena. Imagine kuna mtu amepewa ukombozi hapa. Miezi miwili ajamaliza ukombozi loaded. A6 page 30 na. Tuwekee miguu mikono. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana ndugu zangu. Kwa nyumbani it was very possible kufanya kwenye mazingira yako ni wanyaye kwenye matanda mitume 12 pia 12 12 walikuwa nyumba ya nani ile mama yake 12 12 na walipokuwa akifikiri hayo akasika nyumbani kwa Mariamu mama ya Yohana jina lake la pili ni nani ni Marko watu hao walikuwa wamekutana humo akiomba kwao walikutana nyumbani kwa nani kwa kwa kwa, kwa John Mark Yoni Marko kwa kiomba. 16:40 tuliona pia nyumbani kwa mama mmoja anaitwa Lydia. 16:40. Okay, kabla tujenda 40, angalia 16:5. Kuonyesha kitu hapo. Makanisa yakatiwa nguvu katika ile imani, hesabu yao ikaongezeka kila Kuonyesha neno kila siku limejaa matendo ya mitume. 16:5 umeona? Umeona 16:5 matendo ya mitume? Hebu tusome wote. Ehe. Hesabu yao iliongezeka Jumapili. Eh? Eh? Ehe. How many days? After after how many days? Every day. Kila siku. Mwambie mwezako kila siku. Alafu mwambie angalie usoni. Mwambie kila siku. Okay. Wewe Mungu akitegemea Ulete matokeo haya kila siku ungeletaje Hebu angalie usoni mwambie kila siku wapi Nasema Bwana ni rehemu <laughs> Kila kila siku <laughs> Daily kiingereza umetumia and increase in number daily Sasa ngapi tumekuwa na 46 40 angalia 40 40 Nao akatoka gerezani wakaingia nyumbani mwa Libya walipokuisha kuonana na ndugu wakawafariji wakaenda zao Unajua kwa nini Nimetumia hapo nyumbani kwa Libya kwamba kulikuwa na kusanyiko Unajua kwa nini Kwa sababu walipotoka gerezani moja kwa moja kwaenda kwa hiyo mama Alafu akasema walipokuisha kuonana na ndugu wakawafariji wakaenda zao kwa ina maana walipotoka gerezani hapo Paulo na Sila walienda kwa Lydia kwa sababu kanisa lilikuwa kwa nyumbani kwake. Sawa eh? Na ilikuwa rahisi kukutana pale na kwa fariji. Kumbuka ndio wametoka gerezani public meetings zikuwa ziruhusiwi. Sawa eh? Ndio wametoka kuwekwa ambush. Kwa makusanyiko yalikuwa fanya nini? Haruhusiwi. Lakini uwezi kulazimisha watu wasitane nyumbani kwa mtu. Unajua kitakwimu nchi ambayo inakuwa kwa kasi kwa kanisa sasa hivi ni nchi gani eh china china kwa kiingereza 
Lakini unajua China hata kushika Biblia kuonekana Biblia hairuhusiwi. Sembuza kusafika. Lakini kanisa linakuwa linakuwaje? Wajua unaweza kwa kunya raha mpaka raha yenyewe inakuponza. Mubiri mmoja Marekani alikwenda kuongea na wachina na kanisa liko China underground churches. Aka wachina wakasema akauliza wachina ni waombee nini? Akasema aka tuombee tuwe kama ninyi. Ile mubiri akasema hapana. <laughs> Kuwe kama Marekani. Nyie mnatoka umbali wa kilomita nyingi kwenda kuabudu. Marekani kutoka hapa mpaka Tegeta mbali. Mbali. Kutoka Kigamboni mpaka hapa mbali. Ndio bora mtu wale matangopori kwenye kanisa la karibu asifundishwe kweli kwa sababu ni mbali. Umeona? Lakini watu wanachukua treni ya masaa mawili treni. Kwenda kukusanyika na waamini wengine. Alafu huko underground joto kali hamna AC. Yaani naona watu wanachuruzika hivi na bado wamekaa hivyo wasikiza neno. Hapa mimi siwezi kwenda kanisa lina AC. Kwenye hapa kanisa hamna vyombo vya muziki. Ni machache yenye vyombo vya muziki. Kwenye hivyo vyombo vya muziki wameanzisha nini? Chuo cha muziki. Kwa wakija wa, 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 serikali ikija kukagua wanakuja wanafufia note. Sawa. Sawa. Na kwa hiyo unakuta kama ni watu wa nini na nini na nini na nini wanafunga milango wanaanza ibada. Yeye yeye nchi. Biblia inuhusi kwa inabidi umeze. Ukipewa una meza chapter nzima. Ukipewa. Sio hapa ni hapa msari mmoja amesahau. <laughs> Unaweza chapter nzima. Chapter nzima. Wengi walitoa gerezani, wanapelekewa una, ukimpelekea chakula, unampelekea na kikaratasi chenye sura nzima ya kitabu cha Petro. Kwa sababu kitabu cha Petro kinawatia moyo watu wanaopita kwenye machangamoto za za kubiri njiri. Changamoto msione ni msiba sio nene. Ah, okay. Na nini? Natumuta pale kwenye sura ya ngapi pale? Kwa anaandika ile sura nzima inapelekwa pale. Sawa? Wewe una li Biblia likubwa hivi? Hata ukiambia Mathayo kwa wapi una unajui. Tafuta nani? Kitabu cha Elia unaanza kutafuta. Unaona? <laughs> Tuna raha mpaka raha inatuua. <laughs> Maelewa maana yake? Tuna raha mpaka raha inatutesa. Lakini mtu ana ana, ana wanajifunza kiwizi wizi. Haleluya. Na wengine wamefungwa maisha kwa sababu ya injili. Wakifungwa maisha huko gerezani kimbwili wanahubiri underground. Na wana, yani, mtu kabisa anataka akienda huko kashapanga nikishikwa nikienda gerezani kimeumana. Huko huko. That heart of gospel. Hata sisi tunavodeka Hey! Nisha je kazi yangu? Kazi yangu kosha maiti. Sasa <laughs> je kazi yangu? Shida nini? Ati kijana mwenzangu, kwa lazima urale masaa 8. Bosi wako anakukamata masaa 24. Wangapi mabosi wao ni masaa 24? Ni masaa 24. Hapo masaa 24. Ulali? Ah, kwa any time anaweza kukupigia. Ah, nijua ni kwamba unakuwa ofisini masaa 24. Lakini any time, lakini sio masaa 24. Swali so, langu likuwa linamaanisha unafanya kazi kwake masaa 24. Wewe wa kwako sio masaa 24. Yaani inawezekana hata kana masaa machache sana. Ila any time ti kwaanza kupigia kwa ibadani hapo kwa ndio unahitaji kazi. Ya sawa tumeelewa. Mungu ambariki bosi. Ni kazi yako itakuwa nzuri. Hallelujah. Lakini si kwenye mazingira haya you can have a miss. Kwani hakupigia kila? Na yeye atalala. 
Au naye naye anapigiwa simu saa 24. Ah good. Kwa so, akikupigia unajua akichani pigia amemaliza. Nafanya kazi alionipa, akimaliza chukua kitabu. Ndio maana yake. Kwa so, bosi wako mzuri tu. Kazi kuna kazi yenyewe, maana kwa mimi kuna kazi inabidi upigie usiku. Haleluya. Tumeelewa? Hata kama ni mlinzi, tunalinda usiku. Mchana unafanyaje? Nasema, mimi kazi yangu za kulinda usiku. Kwa hiyo, wewe umegeuza usiku kwa mchana. Wewe kazi yako unafanya usiku, si tunafanya mchana. Haleluya. Tunaelewana eh? Pia shangaa kabisa. Kuna watu hapa usingizi unakataka mapema. Wanaanza kuvuta shuka usingizi uje. Unapo ukiondoka Nambia goodbye. Chukua kitabu. Chukua Biblia. Simama uombe. Haleluya. Eh, hey, utajua haujui. Yaani mimi usingizi upotee. Eh, hey, hey, hey. my God is good. Yaani <laughs> upotee. Ay 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 ay. Tema kwangu wa upotee. Nikilala nimelala. <laughs> Muulize mama Dave. Nikilala nimelala. Naala vizuri kweli kweli. Mimi <laughs> midangu yenyewe kulala ndo hiyo. <laughs> Lale saa tisa. Alafu lale usikizwe mangamngamu hapana. <laughs> Wewe mimi kulala saa 9 ibidi ulale kama aliyekufa. Kama mtoto mchanga 444. Mm. Inasaidia wakati mwingine kurudisha nguvu uliyotumia kabla jalao. Haleluya. Kwa it is possible kuwa committed, si ndio eh? Kwenye mazingira yetu. It's committed, it's possible kuwa committed. Na wakati mwingine unatengeneza namna ya kwamba lazima ufanye jambo kwa ajili ya injili. Ni kweli. You unaweza ukawa tired, oga. Kwani ukioga si mwili unachangamka? Au nyama mjue kanuni. Ukioga mwili unachangamka, ukichangamka ingia mezani. Usingizi ukija, umemaliza sura tatu. Kwa no excuse, sema no excuse. No what? No excuse. Mwambie mwenzako hakuna hakuna excuse ni nini? Hakuna visingizio sana, I like that. Hakuna visingizio. Kwa inawezekana kwa kila siku. Hello. Asa ah, sasa apostle kanisa mbona sasa tutakuwa tunatesana. Hapana. <laughs> Kwamba ngozi yako ni laini kuliko ya mitume. Naumia sana. Bwana asifiwe. Kwa Paulo pia anaonyesha kwenye kwenye matendo ya mitume tulisoma pia juzi nataka tutupitie 20 20 ya kwamba alikuwa anafundisha nyumba kwa nyumba 20 20 matendo ya mitume. 20 20 Ni shirini, matendo ya mitume. 2020 nasemaje? Mefika? Jitunzeni nafsi shirini shirini. Nasemaje? Mwona Paula kwa fanyeje? Wazi 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 na nyumba kwa nyumba. Ok. Kwa juwe ni sura ya shirini eh? Lakini ya bari enyei meanzi ya wapi? Sura ya 19. Sawa eh? Sura ya 19 alienda akawakuta wanafunzi wangapi? 12. Akawaombea, akawafundisha habari za ubatizo wa Roho Mtakatifu, si ndio? Alafu akafanya nini? Wakaamini, wakaakea mikono, wakabatizwa. Akakaa ndani ya miezi mingapi? Mstari wa sita pale. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, okay. Walikuwa jumla saba. na wali, wali na nasoma kwa saba. Matendo ya mitume. Na jumla yao walipata wanaume wangapi? Okay, nane. Akaingia ndani ya sinagogi, akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi mingapi? Miezi mitatu, akiojiana na watu wote na kuwafuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakitukana ile njia mbele ya mkutano, basi akaondoka, akawaacha, akawatenga wanafunzi, akaojiana na watu kila siku katika darasa la mtu mmoja jina lake tirano. Kwa kicho tokea Paulo alipiga 3 months miezi mitatu. Alafu kwa sababu alikuwa anapenda ndani ya sinagogi, silikuwa na uongozi wake. Wakamtimua. Akawachukua wanafunzi wake basically kama Paulo alikuwa na wanafunzi hapa sio chini ya 12. Kwa nini? Wale 12 aliwahubiria tayari walikuwa wako kwenye line. Kwa hiyo alifanya nini? Aliwarekebishia tu ubatizo kutoka ubatizo wa maji kwenda ubatizo wa nini? Wa roho. Alipoeleza juu ubatizo wa roho akawekea mikono wakapokea ubatizo wa roho si ndio si ndio akawa anawachanganya kwa hilo sinagogini si ndio kwenye sinagogi 
miezi mitatu hawakuamini wengine wakaanza kuleta shida. Unajua una nyofaa ndo za watu eh. Na wako na tunasemaka mimi nabaki hapa nataka nibadilishe system. Hey, Either balisho wewe au fukuzwe. <laughs> Baba akafanya nini? Akawakusanya wanafunzi wake. Akaanzisha darasa actually Paulo ndo mtume wa kwanza kufundisha nje ya nje ya sinagogi na nyumbani. Kwa Paulo alichokifanya akaanzisha akaenda kwenye nini? Akatafuta lecture room. Lecture hall. Yeye mtu anaitwa Tirano. Usoma kwenye fasha za Kiingereza asumbia pale lecture hall. Hello. Kwa kama alichukua lecture hall maana yake alikuwa anaenda kuwapiga shule. Hello. Kwa ni kusomea kilichotokea. Mwalimu zako upo? Mhm. Msari wa ngapi? Kufika. Jina lake Tirano, mtari wa tisa. Kumi asema mambo haya yakaendelea kwa muda kwa miaka mingapi miwili. Kumbuka huyu ni Paulo ambaye alikuwa anakutana na watu kila siku kwa muda wa miaka miwili. Kwa Paulo alikaa Efeso miaka mingapi? Mitatu. No? Mitatu. Lakini miaka miwili ya kwanza alikuwa anatumia darasa la tirano. Najuaje ni mitatu. Nenda kwenye sura ya 20. Sura ya 20 angalia msari wa Sasa moja. Kwa hiyo kesheni mkikumbuka ya kwamba miaka mitatu, sema miaka mitatu. Usiku na mchana sikuacha kumonya kila mtu kwa machozi. Miaka mingapi? Mitatu. Hapa anaongea na watu gani? Wa Efeso. Kumbuka ni viongozi wa Efeso eh? Angalia kuna saba. Aliwaita kutoka Efeso. Toka Mileto, Paulo alituma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa waliokuwa Efeso. Na hapo kwenye 19 Paulo alikuwa Efeso. Angalia mstari wa kwanza. Ikawa Paulo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita katika nchi za juu, akafika Efeso. Kwa story inaendelea kwenye 19 na 20 ni wapi? Efeso. Efeso alikuwa na, alikuwa alikuwa mwanafunzi gani? Timotheo. Sawa? Sawa? Kwa katikati ya wazee waliokuja Mileto kwa ajili ya hilo darasa la wa, la walimu, la, 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 la wazee, darasa la wazee. Alikuwa ni nani? Timotheo ni mmoja wapo si sawa? Kwa sababu ndio alikuwa kiongozi wa wapi? Efeso. Good. Three years. Kwa hiyo two years ilikuwa ni kwenye darasa la tirano. Akaende mambo yake akaendelea kwa muda wa miaka miwili. Angalia kilichotokea. Hata wote waliokaa Asia, hivi ni Asia au Asia. Waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana wa Yahudi kwa Yunani. Angalia. Unasemaje kwa mtu mmoja Asia yote au Asia yote ilisikia injili. Was it possible? Was it possible? No. Kwa ina maana Paulo alipoatenga hao 12 akaanza kufanya heavy training. Nakumbuka ile chain eh? Kumbuka mtindo wake kwa Timotheo. Mambo haya uliosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi uwakabidhi na watu waaminifu ambao watafanya nini? Watakaofaa kuwafundisha watu wengine. Kwa hiyo kanuni ya Paulo Paulo ndio hiyo. Si ndio? Timotheo ni moja wapo ya watu 12. Sawa? Timotheo ni moja wapo wa watu, si ndio? Wanaofundisha kutoka Efeso, si ndio? Wanafunzi wa darasa la nini? Tirano. Sawa? Kwa Paulo alikuwa anafundishaje? Kwanza anawafundisha wao, alafu anawaandaa wafundishe wengine na kuambia wafundishe wengine. Mbona niwaambie? Ndani ya miaka mitatu. Ndani ya miaka mitatu Inawezekana Asia yote kwenye injili kwa mtindo nilikuonyesha hapa. Eh? Ya kwamba Timotheo akomae na watu 12. Sawa? Sila akomae na watu 12. Mwanafunzi mwingine kwenye hao 12 wakomae na 12 12 12. Ndani ya miaka mingapi? Minne ilikuwa mitatu ndani ya miaka mitatu unakuta wana raise watu milioni moja. kwa mtu mmoja ku watu wangapi 
kumi kwa miezi sita. Okay. Is it possible Asia yote ikae nayo injili? Okay. Kwa mtindo huu ukiwa ukianza na wanafunzi 12 ukaambia wa raise kumi, kumi. <laughs> Is it possible mwaka 2025 Tanzania yote ikawa imefikiwa na injili? Is it possible? Mwaka ndio nasema is possible. It is possible. The same principle. Kwa ukisoma hapa Asia yote, kumbuka mtindo wa Paulo, mambo haya niliyo kukafanya. Mambo haya uliyosikia kwangu, mbele mashahidi wengi, ufanye nini? Wakabidhi watu waaminifu, watakao wakabidhi watu wengine. Kwa alitengeneza mfumo ambao it's not only Paul who should preach, but Paul and his disciples and the disciples of the disciples and the disciples of the disciples who are disciples until the discipling in end of baka and the time unlimited simple inawezekana namna hiyo nauliza tena is that possible yeah. that's how ndio maana wana ndani ya miaka miwili Asia yote imesikia nje ukisikia Asia sio Asia yako kichwani sio baralo Haleluya. Biblia ina geografia yake, sawa eh? Eh. Sio bara, sio kafikiri. Na na Uarabuni. Na China. Haleluya. Yeah. Lakini kwa Asia yao walikuwa naita Asia kulikuwa na nini? Injili ilifika kote. That's how Paul did. Kwa ukisoma kwenye vitabu vya nyaraka Ukasoma na kwenye matendo ya mitume unagundua ilieneaje? Si ndio eh? Ilienea kwa mtindo wa nini? 2 to Timothy chapter 2 verse 2. Mambo yale uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, wakabidhi watu waaminifu ili nao wafanye nini? Wakabidhi watu wengine. Is a relay thing. Hallelujah. Kwa mtindo gani? Daily. Hamna siku ya shea injili. Hamna siku ya kupiga mwanafunzi wako. Hamna siku ya kutana na mtu kwa ajili ya injili. It's a daily activity. Hallelujah. By the way, ukikutana na watu wenye queue ya kufundishwa injili, utawafia kila siku. Pata set time. Huu muda wetu sio muda wetu, muda wetu kwa mfano mjini kama Dar es Salaam, rais kufundisha watu usiku. Sababu atunaga usiku mjini. Usiku ni kama mchana, si ndio eh? Au au mimi ndo naonaga hivyo tu. Usiku ni kama mchana. Kwa hiyo tuele kufunisha saa 12 mpaka saa 2 it's possible. Si ndio? Okay. Je, yeah, kila bosi ana kama taka watu wake mpaka saa 12? Eh? Hata walimu wenyewe vioni wana muda wao mwisho. Maximum saa ngapi? Saa 2. Kwa kuanzia saa 2 mpaka saa 4 watu wanaweza kaamua kukutana. Napita tu pale, nagonga menu saa 2 baka saa mbili na nusu mnakutana saa mbili na nusu baka saa nne one hour is big kuliko kukaa na nothing si ndio eh kuliko kukaa tu na napiga miao mwenyewe nyumbani na kuangalia la muhere mvida the ravanja eh eturu hiyo hiyo haleluya haleluya kwa kwenye matendo ya mitume mbili arobaini saba tuliona neno kila siku na waliokolewa kila siku. Kwa kila siku it means they met every day and people got saved every day. Haleluya. Kwenye matendo ya mitume tano arobaini mbili tunaona walikuwa wanakutana hekaluni na nyumbani. Kwa walikuwa na replace hekaluni au nyumbani kila siku. Tumeelewa mpaka hapo eh? Haleluya. Tumeona kwenye ile 16:5 ya kwamba alikuwa anafanya nini? Wanakutana kila siku. Kila siku. Alikuwa na walikuwa, kanisa alikuwa anaongezeka kila siku kwa sababu alikuwa anahubiri kila siku au wanakutana kila siku. 17:17 hiyo tukisoma juzi. Matendo ya mitume 17:17. Kuna practice moja ya matata sana hapa. Kwa mfano, kabla jaenda 17:17, angalia 11 kuna watu wanaitwa Waberoya hawa. Watu hao walikuwa waungwana kuliko wale wa Thessalonike. Kwa kwao walipokea lile neno kwa, kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila Jumanne. 
kila siku waone kwamba mambo haya ndivyo yalivyo waberoa yenyewe ambao walikuwa na struggle ku believe lakini angalau walikuwa wanakutana daily tukutane tujadili kila siku hivi nafikiri sasa hivi ndio kazi zimeanza wa zamani kuko na kazi au zamani walikuwa zama za ujima eh au ilikuwa ni zama za hizo za kuokota matuta sasa itoje eh gathering ilikuwa gathering kwamba amwezi kufanya kazi yote mnasubiri mwana kutikisa mwembe umepata mapata maembe yenu matano ndio mlo wa siku muda <laughs> mwingine majadili injili no kulikuwa na kazi nafanyika na ndio maana usoma matendo ya mitume kulikuwa mpaka maliwali kulikuwa askari kulikuwa hapo madaktari usifikiri madaktari wameanza 2020 kwa sababu 2012 walikuwa luka mwenyewe alikuwa daktari si ndio haleluya rafiki nani watumishi wengine walikuwa na hudumu na paulo wengine walikuwa na wavuvi wengine walikuwa wafanyakazi wa serikali maliwali umeelewana mpaka hapo tupo okay kwa 17 17 inasemaje basi katika sinagogi akawajiana na wayahudi waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku jamani hakuna cha kumzuia sinagogini sokoni daily hatuna mahali pa kukutana sokoni sema sokoni sema sokoni wale wanani sokoni kwenye nzizo kwa sababu kwenye miji ambayo haijajengwa sana mahali ambapo wanakutana watu mara nyingi ni wapi sokoni eh hey. kwa sokoni mkija mnamaliza kuuza mboga mboga nyanya mchicha mkishauza mnapitia kwenye darasa la nani la Paulo nagongwa nini shule alafu kulia tawanyika nenda nyumbani daily sokoni are you serious with the gospel or you are trying to be serious Paul apostle bona majukumu mazito sana haya na no. wajua kwa nini tumelelewa kwenye mazingira ambayo injili sio priority sana injili ni jambo fulani kama hata biblia zetu jumapili tukichukuaga tunafanya nini alafu nafanya nini unaenda kanisani kutubu dhambi zako kuzotenda katikati ya unaenda kujidhurisha mbele za Bwana lakini pia unaenda kwa sababu usipoenda mwisho wa siku no passion of gospel mwisho wa siku na hata nifungia harusi Awezi kwa kumita na injili namna hiyo. Na 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 atanizikia mtoto, mtoto. Na atanizikia, anaye atanizika nikifa. Yaani maji mtu ana anasema isipoenda anaye atanizika. Wewe kwani kwa nani kanzani zamani? Kato ya JF, ulikuwa unaenda sub gani? Kuzaliwa pale. Wazazi watakumai. Ina maana hujawahi kufundishwa why you should go to the church. Wengine wanataka sababu wanaogopa laana ya wazazi. Mimi ndo nime, kama nimekubeba hapa. <laughs> Weli kabisa. Kama ni mimi ndo nimekubeba hapa, nikuone wendi kanisani. You go to the church for that reason. Na wengine wanaenda kwa sababu kuna kikoba. Kwa inabidi mkutane baada ya ibada, mjadili masuala nini? Kikoba. Hivi kikoba usakos. au zote au ile ambayo inaitwaje ile mnachangishana sijui jumapili mnapeana na mtu mmoja kama kama mko kumi, mchangishana mchezo au kwa sababu kuna kikundi cha mchezo ha? zamu yako ya kupokea watapokea wengine kwa unaenda na na kanisa kwa sababu haijui baada ya kutumia maandiko na uhalisia wa maandiko kuhamasisha watu kwenda kanisani kuwatumia vitu vya kuchekesha unajua nini watoto wetu watakuwa wakijua hivyo ndio sababu ya kwenda kanisani. Kwa nini? Nobody has explained to them. Kwa unakuta tunaenda kanisani kwa sababu nani atanzika? Na ndio maana ukijaribu kuhama, uhamie kanisa linaloanza unaambiweje? Nani atafungia harusi? Unagundua unaweza wakasema tunaenda kumwabudu Mungu lakini deep down in their heart ni harusi. Unajuaje? Hama. Hawakwambi hapo wanafundisha neno vizuri they never ask good question like that 
na, na mpa hata nisikia audio yao moja. Hawawezi kuuliza swali la kipuuzi kwao kama hilo. Tumesema kwao. Swali la hekima kwao ni lipi? Nani atakufungia harusi? Hivi harusi ni jamani. Nani atakubatizia mtoto? Au Kwa unaenda kanisani for fleshly reason kwa mambo ya kimwili. Haleluya. Haleluya. <laughs> Lakini tunapona. Kila siku tunafanya nini? Tunapona. You go to church to learn about Christ. Unaenda kanisani kujifunza juu ya Kristo. Uendi kanisani kujifunza kwenda ku, ku, ni kama social net naitwa nini? Kama network. Eh? Haleluya. Haleluya. Ni kama umeelewa eh? Mtu mmoja aliyewe kuambia, "Kuna nini ile kanisa? Ukipata shida, wanaweza kukusaidia. Baba wangapi? Angalia picha. Lakini mbona kama vijana wengi wataweza wale kukusaidia? Sababu kanisa ni kikundi cha nini? Cha kusaidiana. Kwa hiyo, ukipala kikundi cha kusaidiana kizuri mtaani, unaweza kaja kuja kanisani. Haleluya. Mbona vina mambo ambayo usipoelezewa vizuri watoto wetu watakuja kupokea vitu ambavyo sivyo. Haleluya. Kwa hiyo alikuwa anakutana kila siku. Sokoni kila siku. Kwenye hilo darasa la tirano, tumesoma kwenye 19, tisa hadi kumi. walikutana kila siku kwa muda wa miaka mingapi? Miwili. Hivi jamani, chuo gani kinafurisha kila siku kwa muda wa miaka miwili? Net. Chuo kikuu hata hapa wanalikizwa ya miezi mingapi? Sio kila siku hiyo. Okay. Ndio maana ukikuta wanafunzi kama Stefano yuko grounded na injili namna ile. Unajua kwa nini? Uwezi kuelewa kila siku namna hiyo ukawa mtu ambaye ukiulizwa, "E mtu ambie juu ya haki kwa imani." Unasema, "Ah, kuna mstari nimeusahau." Kila siku. Kila siku. Pao Stefano wakati anaongea pale, alikuwa asomi popote. So unajua vitabu vilikuwa vinakaa kwenye hekaluni eh vilikuwa vifo kila mahali. Kwa ukikutana na watu mtaani una flow ulichomeza ndani ya hekalu miaka miwili. Si ndio? Kwa uhitaji kwa na mstari unaweza kuconnect mwanzo mpaka malaki bila kufungua. Haleluya. Sio ile mm, kuna mstari nimesahau hapo osea ngapi? Osea nyao upati. Kwa nini? You are not used to doctrine. Ni, ni mambo ya kubahatisha. Mambo ya kubahatisha. Haleluya. Kwa alikuwa anatumia muda wa kutosha kabisa. Imagine two years. Miaka miwili. Miaka miwili. Yote limeongezeka gani? Miaka mingapi? Miwili. Kwa alikutana na darasa la tirano miaka miwili. Kwenye matendo ya mitume 18 mstari wa 4 walikutana kila siku lakini ilikuwa ni sabato 18 18 4 14 alipokuwa Korinto na nani alipokuwa 15 alipo 18 akatoa hoja zake katika sinagogi kila sabato actually unaona tu Paulo akifanya kila sabato kwenye sinagogi lakini kwa wanafunzi wake ilikuwa sio kila sabato maana cho kufanya Paulo alilazimika kufanya kila sabato kwa nini? Kwa sababu ndio alikuwa anakusanyika kwenye heka, kwenye sa, kwenye sinagogi lao. Sawa? Lakini kwa wanafunzi ilikuwa sio kila sabato, ilikuwa ni daily. House to house and kwenye makusanyiko makubwa. Umeelewa mpaka hapo eh? Yeah. So, hataki ujifunze tu nani Juma Juma pili. Kwenye 20, ngoja tusimalize 20 wetu kama tujaenda kwenye matendo ya mitume kwenye tujaenda kwenye kwenye nani kwenye nyaraka kwa tusoma 17 pale aliwaita kutoka Mileto 18 kwenye matendo ya mitume 20 aliwaita kutoka Mileto 18 anasema ninyi wenyewe mnajua jinsi mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote nikimtukia bwana kwenye nyekevu na kwa machozi na majaribu alipata kwa hila za Wayahudi kwa anaeleza jinsi ambavyo alikuwa anasaka kuhubiri injili mstari wa 20 anasema 
ya kuwa siku sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liozalo kwa fa bali ni waliofurisha wasiwasi na nyumba kwa nyumba 21 anasema nikawashuhudia wa Yahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Yesu Kristo kwa walikuwa hawakusanyika kwa hawakusanyika kwa ajili ya vikoba eh muona sababu ya kusanyika hiyo kwenye waziwazi mstari mstari nisoma hana kina anachanganyikiwa 20 nasemaje hem somo wote 20 kwa tangazia ehe ehe alikuwa anafunja kutengeza maturubali eh si alikuwa ni alikuwa ni civil engineer si ndio alikuwa anafunisha au kutengeza maturubali eh angalia mstari unaofuata 21 anasemaje ehe ehe Nakumbuka habari za toba na ondoleo la dhambi. Wamtubie Mungu maana yake wamgeukie, si ndio eh? Ili wafanye nini? Kwa kumwamini Bwana wetu Yesu. Muona kwa alikuwa anahubiri habari gani? Za Yesu Kristo, mstari wa 21. Sawa eh? Sasa moja tulimaliza, tumalizie. Nasemaje sasa moja? Kesheni eh? Ehe. Ehe. Turudia tena miaka. Ehe. 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 Okay. Kwa hii mambo alikuwa anafanya kila siku waziwazi na nyumba kwa nyumba. Ni sawa? Waziwazi na nyumba kwa nyumba. Thank you. Okay. Okay, 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 okay. Sasa tuangalie kwenye nyaraka sasa. Leo tuingie kwenye nyaraka. Nimebakiza dakika 30 na kurudia somo la leo. Ndiyo anafanya recap. Recap ndefu kweli kweli. Haya, sasa uko tayari kujifunza somo la leo? Kwenye hiyo tunaendelea nenye kwenye somo la matuo katika kanisa la mahali. Twende Warumi 16 mstari wa 3 na 4. Warumi 16 mstari wa 3 na 4. Mstari wa 3 na 4. Umefika tusome wote. Warumi 16 mstari wa tatu na wanne. Moja mbili tatu twende. Ehe. Bwana Paulo Paulo anavoita eh? Watenda kazi pamoja nami katika Kristo. Okay. Mbona niwaulize swali? Hao watu pia walikuwa nashikana na Paulo katika biashara. Eh? Ndio, kwa matendo ya mitume wote walikuwa ni wana field moja. Lakini hajawatambulisha kama watu ambao wana uzanao maturubali. Hao nyamjaona hiyo. Matendo ya mitume ngapi hiyo? Ni 18, si ndio? Priscilla na Aquila walikutana wapi na Petro? Na Paulo? 18 moja anzia. Matendo ya mitume. Tarudi kwenye usifunge nani? Usifunge Warumi. Twende 18 moja. Baada ya mambo hayo, Paulo akatoka Athena akafika Korinto mbili. Akamwona Mwayudi mwenye lake ya kila, mzaliwa wa, wa Ponto, naye amekuja katika nchi ya Italia siku ya, za karibu. Pamoja na Priscilla mkewe kwa sababu Claudio amewaamuru Wayahudi wote watoke Rumi naye akafikilia kwao. Kwa huyu Priscilla alikuwa ni mtu wa Rumi, si ndio eh? Okay. Na kwa kuwa kazi yao ya ufundi ilikuwa moja. Kazi yao ya nini? Ya ufundi ilikuwa moja, akakaa kwao, wakafanya kazi pamoja, kwa maana walikuwa mafundi wa kushona hema. Mstari wa 4, akatoa hoja zake katika sinagogi kila Sabato, akawa akajaribu kuwavuta Wayahudi na na Yunani. Sasa angalia alichokifanya. Alipomtambulisha huku akumuita kundi mwenzangu. Amemtambulisha according to the gospel. Sawa na injili. Some tena. Warumi 16:3. Turudi kule. Haleluya. Warumi 16 nini? Ehe, nisalimieni. Priska Okay. Bwana nikwambie. Actually neno Priscilla na Priska 
ni kitu kimoja. Sawa eh? Hello. Ni kitu kimoja. Priska ndo Priscilla. Priska niyo la Giriki ambayo na maana ya Lito Ego. Pris, Priscilla. Priska ndo Ego. Kwa nafikiri tu ni uandishi. Sababu naweza alikuwa anataniwa Priska au Priscilla. Naweza alikuwa anakombo kadogo. I don't know. Lakini haina maelezo zaidi hapo. Lakini maadamu tunajua akila yupo, tunajua ni mke wake. Sawa eh? Na kwa ni Priska au Priscilla. Priska au Priscilla. Kwa ni salimieni Priska na akila kwa sababu kazi pamoja nami. Na kwa sababu wako Rumi, tunaweza correlate na matendo ya mitume 18. Sawa? Sababu watu walikuwa tunajua ni watu wa Rumi. Na walikuwa ni watenda kazi katika nyumba ya Bwana. Watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu. Mna asemaje? Waliokuwa tayari Mbona mbona nani walipokuwa commitment eh? Walikuwa tayari hata kufanya nini? Yaani hiyo kikatwa kukatwa kichwa sio figure of speech, sio lugha ya picha. Ni kukatwa kichwa. <laughs> Na wajua kukatwa kichwa sio kukatwa hapa. Ni kukatwa hapa. Lakini nasema so, jamani wali mtakukata kichwa most of the time wanawaza kukata shingo. Hiyo ni Kiswahili. Hiyo <laughs> sando figure of speech. Mtakukata kichwa maana yake kichwa na mwili nta kiwili nitatenganisha. So, mtakukata kichwa. <laughs> Haleluya. Actually actually ni zaidi ya kuuawa. Ni ndo maana kiweza kutumia who have who have for my life laid down their necks. Kwa lugha rais walikuwa tayari kufa. They gave everything kwa ajili ya Paulo. Some tena tuanze. Ehe waliokuwa Ehe Kuna watu wazima kwenye ile kanisa. Kuna watu ambao wana hema kwenye ile kanisa. Mbona hamsomi sasa? Waliokuwa Hauna sehemu ya kusoma dada. Sasa soma sura yangu. Mke wangu ya Bashani, Shaul, Shamu asante. Oh, soma Biblia yako, si soma mimi. Tuone tena moja mitatu nne. Ehe. 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 Kwa kulikuwa na kanisa katika nyumba yao. Umeona eh? Umeona hiyo eh? Hello. Okay, wa Korintho wa kwanza 16:19. 16:19. Paulo anamaliza anataja pia aina ya makanisa. Huu haraka wa Rumi umeandikwa kanisa lote la Rumi, si ndio eh? Lakini kwenye haraka huu anatambua kuwepo na makanisa kwenye nyumba za watu. Sawa eh? Okay. Ehe. Uh-huh. Kwa kwenda kwanza kumna sita kumna tisa. Tuende. Mwaja mita tuende. Ehe. Ehe. Nakumuka hawa ndugu e. Ehe. Kwa hii salamu sana imetoka wapi? Kwenye kanisa leo kwenye nyumba ya nani? Priska au Priscilla na nani? Na akila. Wakolosai nine kuminatano. Wakolosai nine kuminatano. Umefika? Colossians chapter 4 verse 15. Moja mbida tuende? Abjafika eh? Kumne kumi na tano. Akolo sai. Ehe. Ehe. Ok. Uwa lako meandikwa kwa kanisa loko kwenye nyumba ya mtu. Awa liandikwa kanisa loko kwa kolo sai. Wana identify ya kwamba kuna kanisa liko nyumbani kwa nani? Kwa nimfa. Sindi yo eh? Good. Filemoni. Moja mbili. Filemon. Filemon moja mbili. Tunaweza kaanza moja kabisa, moja moja. 
tupa ile mtiririko. Moja bila twende. Inabidi sasa tujifunze namna ya kufungua Biblia kwa haraka. Hiyo shule hii. Eh? How to open the Bible so quick and fast. Moja bila twende. Ehe. Kwa hiyo haraka waliondoka kwa watu wangapi? Haraka waliondoka kwa watu wangapi? wawili sio Paulo peke yake ni Paulo na Timoteo ehe ehe mbona hapo muita eh Filemoni mpendwa wetu tenda kazi pamoja nasi ehe 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 mbona kanisa leo katika nyumba yako Okay. Barua hii haijawa dressed pia kwa Filemoni peke yake. Some wote. Kwa tuanze hapa, tuanze moja bila tatu. Moja bila tatu ende moja. Ehe. Iliandikwa na watu wawili, si ndio eh? Kwa watu wangapi? Ehe. Eh? moja hiyo ni tabia yake ehe mbili e tatu nne hiyo ni jumla sasa kwa haraka kwa filemoni sio haraka kwa filemoni eh nasema vizuri au nimekuvuruga kwa haraka kwa filemoni ni waraka ulitakiwa kufika kwa watu wengi zaidi ya Lakini Filemoni ndo kama ni kama ni kama, ni kama care of barua atapokea yeye ndiye atakaye wasomea wengine. Sawa eh? Okay. Lakini imeandikwa kwa kanisa leo katika nyumba yako. Okay. Aha, sawa. Kwa sababu tumeona, angalau tumeona kwamba kulikuwa na makanisa mengi kwenye nyumba za watu. Si ndio eh? Na unaona hayo makanisa yametajwa katikati ya nini? Katikati ya kanisa kubwa. Kwamba kuna kanisa mahali lakini kuna utaratibu mwingine wa kuligawa ili huduma iweze kufanya nini? Kwa effective, iweze kufanyika kwa ubora. Ni sawa eh? Ni sawa. Yeah. hawa viongozi sasa wakina Priscilla, wakina Filemoni wanaitwaje? Hilo ni swali lingine la muhimu. Kama tujaenda huko naomba tumwangalie Tito Tito moja. Tito alikuwa mwanafunzi pia wa pe, wa, pa, wa Paulo Tito moja msari wa wa tano. Tapita hapa kidogo Tano, inasemaje Paulo anamwandikia anasemaje Alimwacha sema hilo nini Ehe Kuna mambo yaliyo kwa mepungua Ali ehe Kwa alimwacha akampa task ya kuweka viongozi. Sawa eh? Alo, a viongozi ni watu gani? Namba saba. Sura mstari wa saba. inasemaje? Nukta. Kwa aliweka nini? Weka nukta hapo kwanza. Aliweka nini viongozi au wazee ambao ni maaskofu? Kwa Tito ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Petro papa wa Paulo ambaye anafanana nafasi yake na Timoteo ameachwa Krete awaweke maaskofu katika sehemu ndogo ndogo sawa sawa okay wewe nitakuonyesha namna alivyofanya kwa hao kwa tayari ametaja wale wanaogaiwa kwa Tito ni pasta Tito ni nani ni mchungaji ambao chini yake kuna maaskofu. <laughs> Asa leo ukisikia askofu kinachokushangaza ni kwamba definition ya maaskofu leo hawakutakiwa kwa maaskofu. Askofu ni mtu ambaye yuko chini ya mchungaji ambaye chini ya huyo mchungaji anapewa watu wa kuwasimamia. Se 
Kwa kiongozi wa seli ndio askofu. Na niangalia hapa pale kwenye milango, na milango. <laughs> Haleluya. Ndio maana aliambiwa Tito awaweke wazee Ak- chini akataja kiongozi huyo. Angalia katalisti hajasema kiongozi huyo awe kwanza alikuwa mchungaji wa makanisa kumi ndio apewe jimbo. Mm-mm. Anasema kabisa kipimo chao awe mtu anayesimamia familia yake vizuri. Anajua kufundisha neno. Haleluya. Vitu ambavyo anaweza akaepo mtu hapa na akawa nazo. Eh? Alo? <laughs> Hiyo kuna kutema inaweza kachukua wiki. Na yeye atafakari. Askofu ni nani? Ni mtu alevaa kofia. <clears throat> Meenda meenda kule juu. Tutaangalia. Kwa oda, Paulo anasema uweke oda kwenye kanisa la mahali kwa kuweka wazee. Msari wa saba inataja jina la wazee. Okay. Kwa askofu ni nani? Askofu ni mzee. Sio kila mzee. Mzee aliyepewa majukumu. Okay. Neno mzee pale maana yake nini? Matuanzia hapo. Neno mzee pale neno la Greek presbyteros. Sio mtu mwenye umri mkubwa lakini ni a matured Christian. Mzee sio mtu anayemiliki duka au kibanda kile kijijini zamani kwetu lakini. Ili mtu awe mzee kidogo anataka awe na mpunga mzuri. Eh? Ikija kununua vyombo atoa hela ndefu tunamuita mzee. Na umri huo umeenda. Muone? Eh? Bwana sema Tito eh. Tende Tito, wewe niangalie, tuangalie neno mzee pale. Neno wazee, as for this cause I left the in Christ that you should set in order. Sema order. Kwa uongozi ni kuweka vitu kwenye nini? Utaratibu, order. The things that are wanting and ordain elders. Neno kuchagua pale ni kuordain. Kuordain sio kupiga kura. Kuordain ni kupanga. Wewe simama pale, wewe simama pale, wewe simama pale. Wala kuordain sio kupanga mafuta. Mm-mm. Sorry for your ordination definition. To charge au kuwapanga ordain elders ile elder sasa ni presbyteros ambaye kati ya maana zake ni, ni mtu mwenye umri mkubwa alo kwenye huu muktadha sio mtu mwenye umri mkubwa unajua kwa nini kwa sababu kwa sababu kwa sababu tabia zinazochaguliwa pale kwenye huyo mzee Sio, hakuna umri. Hakuna nini? Umri. Zote zinaonyesha nini? Maturity. Bwana nikusomee. Bwana nikusomee. Ukuaji. Tuanze. Anasema hivi, ikiwa mtu hakushtakiwa neno, nao ni mume amke mmoja na ana watoto waaminio, wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasio tii, maana imempasa askofu, anao anampa watu wa kupangiwa kazi mimpaza askofu awe mtu asiyeshakiwa neno na kuwa ni wakili wa Mungu asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake asiwe mwepesi wa sira asiwe mlevi wala mgovi asiwe mpenda mapato ya aibu bali awe mkaribishaji huu sio mwenendo si mwenendo huu alo mwenye haki mtakatifu mwenye kudhibiti nafsi yake akilishika neno la imani hii wameiweka kabisa separate akilishika neno la imani Unajua kwa nini? Sababu askofu lazima aweze kufundisha. Paulo angalia anavyomuelezea Paulo. Nani? Pa Paulo kwa Timotheo. Angalia akilishika, sema akilishika. Akilishika nini? Neno. Sasa ngoja kabla sijachambua hiki. Kwa hiyo wazee ni Wakristo ambao wamemachua. Wanamachua namna gani Wakristo? Wanafundishwa Lile ufundisho linazaa nini? Mwenendo. Ule mwenendo wao ndio unapima nini? 
maturity yao, si ndio? Hello. Alafu anafanya nini? Katikati ya hao mature Christians ndio anatafuta nini? Maskof. Ni sawa? Ni sawa? Maana yake Mkristo ambaye amekuwa unamkabizi watu wengine. Ukigonga tu suti. Ukijia kwenye kanisa na Prado. Na Vogue. Ukijayo. <laughs> Nataka msaidizi wa mchungaji. Mekwambia kuna watu wanaabudu hela vibaya sana. Yaani umeingia tu. Msaidizi wa nani? <laughs> Nini? Mbunge akiingia hapa anachaguliwa kwa mwenyekiti ya kamati ya ujenzi. Sikiliza. Hata akija rais kanisani kwenu akaokoka akakaa hapa mama Samia Sulu Hassan. Hata prost, hakabidhi hata kwa aposto. Anakabidhiwa kwa mwingine anayetakiwa kusindwa procedure mimi na watu nao ripoti kwangu haruhusiwi kuripoti kwangu fanya tangu uje hapa umeripoti kwangu bana <laughs> asifiwe kwa hiyo inabidi akae sehemu afanye nini afundishwe unajua kwenye biblia ngazi za uongozi zinatengenezwa kwa kujitahidi huo sio wokovu wasikofu sio wokovu ambao anapata bure bidii ndio inayokupeleka kwenye next level in the church na bidii yenyewe ni nini tunakuona kwenye mwenendo tunakuona kwenye injili mtu hajawahi kuhubiria hata mtu mmoja anaogopa imagine mzee wa kanisa anaogopa hata kwenda kuhubiri injili ukiwa kwenda kuhubiri injili mtaani mtu <laughs> watu wengine mzee wa kanisa bangi sana <laughs> nilikuwa naongea baba mmoja akasema Yaani nilikuwa nakasirika mzee wa kanisa hata ukisema tuombe kwenye kikao tuombe kikao hawezi kuomba mzee wa kanisa Kwa hiyo mliangalia kigezo gani? Jaa. Gezo ni nini? Bwana njaa wakaangalia mtu mwenye nini? Hela. Kujikomba komba. Na angalia mnakuja kanisani watu wapya kumi Alafu mmoja anaambiwa ile gala nani? Namba 8 au 20. Anafanya kazi gani tu? Kwa ofisi ya mchungaji. <laughs> Ndio maana askofu mwenyewe anatakiwa sio anapenda mapato ya nini? Ya aibu. Hasa mapato mapato ya aibu. Sio kama naelewa nae. Eh? Nikupenda mapato ya nini? Ya aibu. Ina maana qualification ya leadership ni nini? Doctrine first. Fundisho kwanza alafu kwa muda wa kutosha lile fundisho li affect mwenendo wako namna unavyoenenda ndio unakuwa pointed to the next step actually nasema wewe baadaye haleluya umeelewa mpaka hapo eh umeelewa kwa askofu anatakiwa nini awe mzee presbyteros watu ambao uwezi kuogopa wakasimama hapa mbele wakafundisha kwa nini wako trained haina maana mmoja akiwa askofu wale wengine wafai kwa maaskofu No. Kila mtu anaitwa elder anaweza kufanywa nini? Askofu. Kwa sababu wazee ni watu ambao wamekaa, wakafundishwa, wakafundishika. Kwa kwenye pool of elders you choose bishops in the local church. Na wapigii kura. Alo! Hawapigii kura. Mnanisikia? Wanachaguliwa na nani? Viongozi wanaopokea ripoti zao wao wanajua mwenendo wao wajua mtindo wa kupigia kura maana yake ndio maana kwenye kwenye ma, kwenye machaguzi mpaka ya makanisa watu watoa rushwa watoa rushwa kabisa rushwa rushwa sio kwenye siasa kwenye makanisa rushwa ipo kuliko kwenye siasa kifika sehemu tunataka kuona nani ha mwanzo kuna anatembelea kwenye mitaa yenu eh sasa hey, jamani yule mama mbona amekaa kwenye kiti pale Eh mama ujala laki moja hii hapa. Kwani astoe ya watu kuona. Kwa hiyo ndivyo ambavyo mitume walikuwa wanafanya. Ndio maana Paulo anasema nimekuweka nimekuacha krete uwaweke. 
uordain. Dain manake set in order. Put, put, charge. Mweke yule, mweke yule, mweke yule. Ina maana kwenye kuwaweka, unaweka watu na wafahamu. Sindio? Na wana Paulo, ali, Musa aliambi waje. Katikati ya wale wale unawafahamu, watafute watu wangapi? Nabii. Sio watu wangapi? Jamani, wangapi wana mkubali huyu? Ok. Sasa kama mimi? Kama wote hapa. Nimepita nyumbani kwenu na kawache F10. Sawa. Sawa. Lakini, lakini njili hata siyamini. Nisema, wangapi wana mkubali hapo soshe meji? Mimi iliwapewe F10. Mtakataa kusema tuwa mkubali. Moja kwa moja, Unasaeza, yule tena kwa kweli alikujaga nyumbani kwangu yeye anafahamu. Mnampa nafasi practice ya injili hana mwenendo hana. Nianza kuzingua. Haleluya. By the way, ukisoma kwenye Biblia, mtu yeyote ambaye hajakuwa kiroho akipewa uongozi ameharibiwa. Kwa sio afya. Biblia inasema wanaanguka kabisa wanamkaribisha ibilisi kwa nini they are not mature jamani neno la Mungu linafanya watu wafanye nini wako mai ufundishwe kae chini ufundishwe hatua kwa hatua maliza silabas za kanisa lenu haleluya maliza silabas hizo hatua zinakujenga kuna principles za maturity kwa namna wanavyofundishwa na kuelekezwa la sivyo ukisema eh hey, mimi kwa kweli unajua mimi nilikuwa mwenyekiti wa ukwata chuoni Nikuwa makamu mko, wa, mwe, mwe, makamu ya kitu wa kasfeta nilikuwa kiongozi wa wilaya nilikuwa wa kitaifa ukija GFG wanatakiwa ukae ni pale kwa mtu akufundishe uinjilisti akufanyie uinjilisti <laughs> maana kama hujaokoka uja, uja, uja uokoke ufanywe nini wanafunzi asema nani hapa amesoma masters in leadership Okay, kwanza leo utasimamia tawi la la la, la UDC. <laughs> CV za natural has to be kwenye local church. Hello. Ndio maana uulizi hata mwasibu wa kanisa, uulizi kwamba amesoma 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 nini? Amesoma account. Ukimpata nani? elder nasoma account inakuwa ni added advantage lakini sio kigezo cha kwanza kigezo cha kwanza ni hayo mengine alo alo maana zaka mimi ni na CPA ukasema asante Yesu asante Yesu alafu nafanya kazi benki eh? <laughs> au finka au CRDB au BOT sasa BOT mama BOT ndugu e, yaani Mungu anataka ametuona na maana asifiwe sana unaje kujiunga kwa Salene unafanya kazi wa BOT na maana tulisagi watu hapa wanafanya kazi wapi okay na asimia kubwa wa, wa, ya nani ya pastors wanaowafundisha wengine watajua kazi zenu wengine watajua kazi haleluya Wanajua tu ujui injili na umeuja kufundishwa. Wajua we ni mchanga, we ni Nepios. Mwanatakiwa uwe rais, uwe presbyteros. Bas. Ndio wanatakiwa kujua basically. Haleluya. Ndio maana hiyo sio vizuri kwanza kwa kwa probe wanafunzi. Kwa hiyo unafanya biashara gani? Unapata faida shilingi ngapi? Ya kazi gani sasa? Unless kama kuna mazingira mnataka kufanya partnership. Fanya biashara. Na hiyo inakuwa biashara ni Priscilla na Akila na Paulo. Na hiyo biashara hakikisha haribu nini? Biashara ya Mungu. <laughs> Mashaka as apostle taishije hapa. Ndio namna. Haleluya. Tunaelewana eh? Ya Biblia haikatazi kufanya biashara kwa watu wanaofanya biashara zofanana nini? Hata ah, kuajiriana anaweza hapo kanisani mmoja akawa bosi wako. Na wewe kawa tofanya kazi wake na mko no problem. Haleluya. Lakini mwenendo ni kwa habari ya nini? Injili. Haleluya. Tumeelewana mpaka hapo. Kwa hiyo ndo namna ambavyo hiyo ndo nomenkle cha kanisa la kwanza. Kunakuwa na mchungaji, chini yake kunakuwa na maaskofu. 
wale maaskofu ndo wanafanya kazi ya kumsaidia mchungaji umeelewana eh yeah. wale maaskofu wanapatikana kati ya nani wazee kati ya nani wazee haleluya tumeelewa mpaka hapo eh yeah. na, na, na kanuni ya muhimu pamoja na mwenendo lazima waweze kufundisha unajua kwa nini mtu anaweza akawa na mwenendo mzuri na hawezi chochote kwenye kufundisha ndio maana wote wanatakiwa waweze kufundisha ndio maana kwenye kwenye pale kwenye tito tumeonaje anatakiwa afanye nini mzali wa ngapi kwa tisa holding fast the faithful word as he has been taught umeona eh akifanya nini akilishika neno lile la imani vile vile kama alivyofundishwa sio kama anavyofikiri kwa lazima awe amepita syllabus amefundishwa kwenye hiyo kanisa vizuri kama amelishika lile alilofundishwa anaweza kuwa askofu haleluya tumeelewana mpaka hapo eh yeah. ah hilo kwanza la muhimu angalia kwenye timoteo timoteo wa kwanza timoteo wa kwanza kama imeshaelewa tunaweza kwenda haraka tu hapa. Timotheo wa kwanza tatu. Timotheo wa kwanza tatu. Mlango wa mlango wa tatu, mstari wa kwanza. First Timothy 3:1. Ni neno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Kwa hiyo mtu anaweza akataka. Sema atamani kazi njema. Na hiyo sababu natamani sio kigezo. Kutamani ni kitu kizuri. Paulo anasema hivi. Jamani kutamani kuongoza ni kitu kizuri eh Kutamani ku people ni kitu kizuri Lakini nia yako pekee haitoshi Tamaa yako pekee haitoshi Angalia Basi mempasa askofu kwa anaweka condition Imempasa askofu aye mtu asielaumika mume amke mmoja actually kuna discussion nyingi juu ya kwa nini ametumwa mume amke mmoja Kwenye series ya Siri ya mwanamke nitafurisha kabisa somo la mwanamke. Nitaanzia na yule msana unaosema mwanamke simruhusu mwanamke kufundisha. Eh hiyo fala sikiotengenezwa hapo na imefika mbali sana. Kwa tutaanza kunyofua yote. Kwamba mwanamke anasiwa kufundisha. Sa so, Paulo ana Priscilla. <laughs> Kabaya na kanisa kwenye nyumba yake. Na pale kwa Lydia. Nakumbuka eh sasa wako wengi. Wako wengi. Wako wengi sana. Tuachane nao. Hiyo tutadili nayo. Lakini kama mwanamke uko hapa na ubiri, ubiri vizuri. Haleluya. Sababu conclusion yake wanawake wanaruhusiwa kuhubiri. Sawa? Eh, ndio hapa conclusion, tutakuja kufanya nini? Introduction, main body. Tutakuja kufanya huko mbele. Sawa? Sije kaanza kujisi. Mimi naona sitaki kuhubiri. Alafu nakuta vitu vingine inasema bali aongee na mume wake. Na nyama ambao mko singo kuongea na nini? Kuongea na nani? Eh, anaamka anasema, "Yaani atakiwa afundishwe na waume zao." Biblia inasema waume zao. Okay, single ladies, tuongee na mchungaji. <laughs> ah, mjifunzi paka mtakapoelewa. <laughs> Mbona ni noma sasa? Na Paulo anaruhusu kuoa na kutokuolewa kama ni choice. Okay, sasa nimeamua kwamba siolewi. Ndio sitajifunza maisha yangu yote, si ndio wanawake? Eh, wanawake na wanyamazi katika kanisa. Alafu anaona mtu tu anahubiri kihuni. Wanawake na wanyamazi katika kanisa. Alafu sema amen. Amen. Hapo vipi? Mnyamaza au mjamnyamaza? Simesema wanawake na wanyamazi katika kanisa. Amen. Amen yani na wakipiga wanawake mbona wanawake wamenyamaza wanawake semeni amen amen wanawake wanyamaza katika kanisa alafu ujinga zaidi wanaimba praise wanawake wanyamaza katika na kwenye praise wanaimba okay hivi unajua praise ni ku ni, ni nini ni ibada na actually ni kufundisha kufundisha kwa njia ya nyimbo kwa hiyo nini hapa namaanisha Ujui unacho? 
Ujui wafanya nini? Wacho. <laughs> ni noma. Kwa wanawake pigeni injili. Haleluya. Tena wanawake wengi tu wanafanya kazi nzuri kwenye habari ya injili. Imagine tungetumia hiyo hiyo udonozi wa maandiko kwenye ufoa. Mambo yangekuwa mabaya. Kwa mmefanya askofu, mmempasa askofu wa mtu asela umika mume wake mmoja mwenye kiasi na busara mtu wa utaratibu mkaribishaji. Ni kama zile zinazojua Tito eh. Hajuae kufundisha. Umeona hiyo quality? Apt to teach. Hallelujah. Kwa, kwa hiyo ni quality ambayo ni general. Kwa nini? Hata asiyeamini anaweza kawa sio mlevi. Anaweza kawa sio mtukanaji. Anaweza kawa mkaribishaji. Si possible. Si possible. Okay, asiyeamini anaweza kufundisha injili vizuri. Kwanza iamini. Hallelujah. Kwa hiyo ni, 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 ni quality ya muhimu sana. Ajuae kufundisha. Ajuae kufundisha. Kwa nini? Kwa sababu askofu anatakiwa au mtu anaye dini na doctrine, si administrator kama watu wanaofikiri kwenye makanisa mengi. Kama askofu ni yule mtu ambaye ah ah ni mtu wa doctrine bwana anajua kufundisha. Anaweza kusimamia watu na wakutana na kujifunza. Hallelujah. Okay. Ki, kinachochanganya kidogo ni shemasi. 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 Ukiangalia kwenye karatasi za shemasi, shemasi anatajwa kwa sababu sana ngapi hapo? 13. 13. Mna mbili eh? Yeah. Mashemasi na wao waume wa mke mmoja wakiwasimamia watoto wao vizuri na nyumba zao. Kwa maana watendao watenda ve, watenda watenda kwa maana watendao vema kaza, kaza za shemasi ujipatia daraja nzuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu. Okay. Just fast forward. Sasa chambua kila kitu. Shemasi anapatikana katikati ya wazee. Sawa. 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 Lakini yuko kwenye mafunzo. Yuko kwenye mafunzo. Naenda haraka. Timotheo kwanza 3:12 hadi 13. Kwa shemasi dikon kazi yake okay. ni, ni mtu ambaye anaandaliwa in, in fact anakuwa under instruction kwamba baadaye anaweza kufanya nafasi kama askofu ndio maana inaitwa daraja umeona hiyo daraja eh daraja maana yake ukifanya ushemasi vizuri unaweza kuheshimiwa na kupewa kazi iliyo bora zaidi sio bora zote ni bora iliyo ya juu yake. Mwana kusomea kwenye fasha za Kiingereza inaposema. Ni Timotheo wa kwanza ngapi? Eh? Tatu, kumina, bina, kumina, tatu. Sasa soma msari wa 13 ambao anasema kwa mfano Kiingereza anasema hivi for the, they that have used the office of a deacon well Sema well vizuri purchase to themselves a good degree au a good reputation. Kwa ni daraja hapa yatumia daraja degree ametumia daraja kiingereza. Kiswahili wanatuma daraja. Kiingereza ametumia nini? Degree. A good degree and great boldness in faith which is Christ. Kwa hiyo ni kama ni watu ambao kwenye kufanya hizo shughuli zao ndaambia shughuli zao ni nini? Wanaandaliwa kwa ajili ikiwa they have a good degree kwa wao kufanya well wanapelekwa kwenye kufanya kazi zingine kumbuka huduma inaendelea si ndio eh as long as unakuwa kwenye huduma kazi zinaongezeka na wewe unakuwa kupata kazi zaidi qualification ni nini good degree unapata kufanya nini kwa kufanya hiyo kazi vizuri niliwaambia siku, siku moja Upewi nafasi katika kanisa kwa sababu wewe ni rafiki wa mchungaji. Kwamba unajua eh, kwa mfano siku hizi kila mtu akiwa mchungaji automatically mke wake ni mchungaji. Mwae kumsikia mke wangu akitoa mchungaji. Na mimi tu mke wangu. <laughs> Umeona eh? Lakini yeye mwenyewe anaweza kaamua ku end degree to become a pastor. 
si ndio maana yake kwa ni ni, ni sio ki sio kwa sababu wewe we unaongea na aposto vizuri wewe unaongea na aposto vizuri anakutana mapiga tano pa na mwanangu ni kwa checheo kidogo pale bibi unaweza ukasimamia branch ya mwanza hata <laughs> akina matus kawaida tu utanielekeza ma plan hata kama sijui fresh you earn the degree maana yake kabla mtu hajafanywa kiongozi ya local church ripoti yake inaangaliwa sawa eh umeona maneno jamani <laughs> timoteo alielekezwa na tito basi akafanya ujinga najua roho ya Mungu atawasaidia tu mhm anatakiwa awasaidie kwanza kabla hajapewa nafasi umesikia eh sio kwa kweli mimi nahisi wewe tutamuomba Bwana tunamuomba kwanza akusaidie kabla kupewa nafasi na ndio maana tunaomba kila siku kuwajwa nini kwa kiroho ili ufanye nini u grow haleluya u grow that's the use of it kwa deacon ha kwenye tabia zao zote hamna kufundisha ina maana hamna kufundisha hamna kufundisha na kusimamia watu ina maana wana ni watu ambao sio kwamba hawajui chochote inawezekana kwa anajua doctrine lakini kuna mwenendo au hujapewa muda yani anaweza kuwa anashika tu kamera lakini ndio ndio deacon kwa mtu anakaa pale ni deacon moja kwa moja actually hapa ndo tutampima kwamba sababu unaweza kumpa kamera hapa kachoka <laughs> haleluya kwenye kazi kabisa za kawaida kazi za kawaida kwa mfano kwenye matendo ya mitume sita wale ni madikon wakina filipo na stefano walikuwa wajinga walikuwa juu doctrine walijua lakini walipewa kazi hiyo kwanza to end the degree ndio maana mistari ya mbele walisimama kuhubiri walikuwa juu kuhubiri walikuwa wanajua lakini walikuwa nakaa chini ya watu wengine chini ya watu wengine hata mmemwona nani Tito alikuwa anaambatana na Paulo sana eh walipokuwa anaambatana na Paulo kabla ya kuachwa Crete aweze kuwaweka watu wengine yeye mwenyewe alikuwa shemasi alikuwa aje shemasi alikuwa anafanya kazi chini ya nani chini ya nani jamani chini ya mwanvuli wa Paulo chini ya Paulo bila kusoma kwa haraka haraka tu hawa ndugu Tito Tito yupo kwenye nafikiri kuna Tito awili kwa sababu kuna mmoja anaitwa Tito Yusto mwingine anaraja tu kama Tito kwa mfano wa Korinto wa pili Tito naangalia Tito eh Tito sio ameacha Crete kwa Korinto wa pili mbili 13 angalia sikuona raha nafsi ni mwangu kwa sababu sikumuona Tito ndugu yangu nami na liaga na nao nikaenda kwa kwenda Makedonia Paulo anamuita Tito ndugu yake muone kwa alikuwa na relationship si ndio eh na maana walikuwa karibu si ndio hapo hapo alikuwa anafanya kazi pamoja anaitwa Tito ndugu yangu okay mstari wa Korinto wa pili 7 6 wa Korinto wa pili 7 6 andika hiyo 7 6 ile mbili 13 umeandika. Kwa kweli ndio wa pili mbili 13. Tito ametajwa. Mbili saba sita Kwa Korinto. Lakini Mungu mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito. Muone? Paulo ndio ameandika kwa Korinto pia. Saba hiyo hiyo 13, 2713. Kwa hiyo tulifarijiwa tena katika kufarijiwa kwetu tulifurahi sana kupita kiasi kwa sababu ya furaha ya Tito maana roho yake imeburudishwa na ninyi nyote. Huyu kijana, eh, namuita kijana. Alikuwa anatumwa na kanisa kupeleka misaada. <laughs> Kwa mahitaji ya nani? Paulo na watendakazi wengine. Sio muhubiri. Alikuwa ni nini? Deacon Shemasi. Misaada. Okay, unajua tutaendelea na Tito. Eh? Unajua Paulo mwenyewe kabla hajawa muhubiri wa injili, alikuwa deacon au Paulo alibuka tu bwana amenitokea kesho akashika microphone. Eh, alikaa miaka mingapi? Kumi na tano chini ya mitume akifundishwa. Na wakati huo ndo alikuwa anatumwa kupeleka misaada Yerusalemu. 
Yeye na Barnaba ndio walikuwa nakusanya nini? Mahitaji. Kumbuka yeye na Barnaba hawakuwa wanafunzi moja wa Yesu. Eh? Ba menyamaza. Mmetukia kwa sababu Petro ale Paulo alikuwa deacon. Au unafikiri bwana akikutokea kwenye maona? Eh, hey, maono hayatoshi kufungua kanisa. Eh hey, mwambie mwenzako masikioni. Hata ukitokea na malaika, mwambie. Kwa sababu malaika huatokea hata wasioamini. Kama Cornelio. Malaika huatokea hata wasioamini kama akina Nebukadnezar kama akina Farao kama akina Abimeleki kwa acha ujinga kaa ufundishwe amesemaje hapo <laughs> anakuambia hayo hayo ndio maana kusonga matendo ya mitume ndio wamepewa mfuko wamepewa misaada Paulo na Barnaba nashaka jamani Paulo Paulo na Barnaba pelekeni misaada Pelekeni nini? Aya za mkahubiri, pelekeni misaada. Alo! <coughs> pelekeni misaada. Okay. Kwa hiyo tunamwona Tito. Tito ndo alikuwa anapeleka. Tito ni kama mwingine ni kwa mfano kwenye 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 wa Filipi 4. Wa Filipi ni kusoma kuanzia 12 pale mpaka 19 huko. Unamuona mtu anaitwa Epaphrodito. Unamfahamu eh? Huyo alitumwa na kanisa la nini? la Filipi kumpelekea Paulo nini msaada mahitaji yake huyo ni nani Shemas <laughs> Haleluya kwa ni watu ambao wako available kwa ajili ya nini kazi ya injili wa Filipi 4 kuanzia 10 ngapi pale tunasoma hiyo habari yote Paulo akielezea najua kudhiliwa naweza mambo yote katika ya nguvu mpaka huko chini hatutafungua leo Haleluya kwa tumaizane na Tito kwa Tito anatajwa kama mtu amekuja kutuburudisha maana ametuletea viburudisho vitu vya kula angalia wakorinto hiyo 7214 kwa maana ikiwa nimejisifu mbele yake katika neno lolote kwa ajili yenu sikutayarishwa bali kama tulivyoambia mambo yote kwa kweli vivyo hivyo na kujisifu kwetu kwa Tito kulikuwa kweli muone kwa Tito alikuwa ame en nini degree alikuwa ameheshimika kwa sababu ya nini utendaji wake. Unaona Paulo anaposema tujisifu kwa ajili yake. Alo. Na anasema sio uongo. Mm-hmm. The guy is committed. Paulo alikuwa anamwandaa kwa ile uongozi huyu. Kuachwa wapi? Crete. Lakini amempima, sema amempima. Kwani ikifika sala uongozi uoteshwi. Unampima, sema unampima. Angalia kwenye Wakorinto wa pili, nane sa, sita. Ameandikwa sana kwenye Wakorinto. Hata tukamwonywa Tito kuatimizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha. Kwa hapa acha wale alikuwa na, anakusanya mahitaji na yeye Tito. Mzara kuna sita, nane kuna sita. Lakini aimidiwe Mungu atiaye bidii ile ile kwa ajili yenu katika moyo wa Tito. Muona bidii eh? Katika moyo wa nini? Okay. Angalia anavyomuelezea. Ah, unajua wanajua mtu akienda kwa pasta yako ana uwezo wa kukuambia kuelezea kama Tito. Angalia, nane shina, shina tatu. Basi mtu akitaka habari za Tito, yeye ni mshirika wangu. Eh? Sio, uwe makini. <laughs> Nani kaja huko? Tito, uwe makini. No, sio sifa nzuri. Sifa nzuri ni nini? Huyo ni Uwe ni mshirika wangu hasa. Neno mshirika hapa sio kwamba anasali kanisani kwetu. Ah ah. Huyo maana yake mimi na yeye hakuna tofauti. You can do the unaweza kufanya chochote na yeye kwa habari ya huduma, si ndio eh? Asema Doa asema he is my partner and fellow helper. Yeye ni mshirika wangu na mtendakazi pamoja nami kwa ajili yenu. Tena akitaka habari za ndugu zetu, wao ni mitume wa makanisa na utukufu wa Kristo. Unaona hapo amemuelezea? In fact, hata mwenendo wake kwa ajili ya injili ulikuwa umepimwa. Angalia kwenye Wakorinto wa pili, 12:18. Tito tu. Wakorinto wa pili, 
12:18. Naweza mkasoma? Ehe. Na limwonya Tito. Nikimtuma ndugu yule pamoja naye, je, Tito aliwatoza kitu? Jamaa kwa muuni. Kama wafanya huduma lakini ni walipisha watu. Aliwatoza kitu? Je, hakuenenda kwa roho yeye yule katika nyayo zile zile? Sema nyayo zile zile. Maana yake Paulo anasema, this man is just like me. Paulo alikuwa anasemaje? Hata ile tu ya mimi kupewa na ninyi sadaka, akasema sikutumia uwezo huo kuwalazimisha kunipa. Wanafunzi wake ndio hivyo hivyo. Tito moja wapo. Alikuwa na mwenendo mzuri kwenye injili na kwenye tabia katika injili. So, mimi siwezi kubiri. Kanisa hili, hani vya taela. Mwezi wa pili, siyafaa chochote. Yaani lolo, nahubiri tu mwenyewe. Ah 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 ah. ah. Hallelujah. Mwana hicho kisema, anamuelezea kwamba jamaa ana pattern yetu ya injili. Jamaa sio tu ana ujumbe kama sisi na mtindo kama sisi. Tabia kama sisi. Unamrelease. Hallelujah. Hallelujah. Unatakiwa uwe na watu ambao unaamini kiasi kwamba ukiwatuma usemi amba audio. Unirekodi audio. Unirekodi audio. Jamani <laughs> unirekodi audio. <laughs> Naomba nisikilize uliumiri nini? Ah. Ah um, no 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 no. Wala no. kio kiachiwa, wasema alihubiri eh, hey, atakuwa alihubiri vizuri. Yes. Sawa. Ah, unyo kupigia story hapa. Tumeelewa ndugu zangu eh? Hii pattern kaitoa wapi jamani? Ah baba. Naona baba, hapa hapa itakuwa imefika saa saba. Kiona Debora analeta noma. Imefika saa saba. Na kuna watu wanamuombea aendelee kuleta noma. Na waona kabisa. Baba sitaji kuzama kwenye ulimwengu wa roho. Jamani mnakio mvumilie kama Tito, jamani. <laughs> okay, na, tumalize na Tito, si ndio eh? Yeah, tuendelea na watu wengine Juma Jumapili ijayo. Maana Debora anikumbusha muda umeisha. Kwenye Wagalatia Tito alitajwa tena. Wagalatia mbili moja. Kisha baada ya miaka kumi na minne, sema kumi na minne, na lipanga tena kuna Yerusalemu, pamoja na Barnaba, nika mchukua tito pamoja na ami. Kwa Paulo akitua na limpata baada ya miaka mingapi? Kumi na hane, na mchukua nani? Tito. Ala kwa hana na wapi? He? Galatia mbili moja. Kwa shangatu mna niangalea jicho fulani la kondisa pa makofi, kumbe ni kwa sababu ni sijataja galatia ngapi. Galatia mbili moja, meona? Kisha baada ya miaka kumi na minne, na lipanda tena kwenda Yerusalemu, pamoja na Barnaba, nika mchukua na Tito. Mzali wa tatu, lakini Tito aliyekuwa pamoja nami, na ni muyu nani, hakulazimisho kutairiwa. Actually, hapa alikuwa na defend nini? Haki kwa imani, sio haki kwa matenda ya sheria, including tohara. Sindio, eh? Okay. Timoteo pili, Timoteo pili, nne kumi. Tumetoa wa pili nne kumi. Maana dema aliniacha. <laughs> Kuna mmoja mshikaji ametajwa hapa. Sema dema. Dema alidema dema. Maana dema aliniacha, aliupenda alimwengua sasa. Actually alikuwa muhubiri huyu jamaa, dema. Lakini inaweza kuna mambo alimshika tu. Eh? Kuna mambo alimshika tu. Akasema sasa ni kuhubiri hubiri hapa. Naona tu niache nika nikafuge samaki kule Arusha. Naenda akapotea, hata kwenda ibadani tena na alikuwa mzee wa kanisa Sinza. That can happen. That can happen. Asema akasafiri kwenda Thessalonike, Kreske, amekwenda Kreske amekwenda Galatia. Anawataja hao, Dema aliniacha, aliupenda ulimwengua sasa, akasafiri kwenda Thessalonike, Kreske amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia. Tito moja nne, anatajwa mara ya mwisho hapa. Tito, kwa Tito mwanangu, hasa katika imani tushirikio. Mwana nifo muhita, eh? Tito mwanangu. Okay. Ukisoma habari za Paulo na Tito, mpaka tuposoma hapo. 
ni haki haki kumuita mwanaye amemtrain vizuri anaweza kumsemea vizuri thus huyo ndo mwana huyo unaweza kumwachia kigango kigango tunatumiaga zamani na sehemu kadogo kwenye kanisa kigango <laughs> najua beni ana definition yake sijatumia ya kwako haleluya kwa hiyo Ushemasi ni hatua katika nini? Ukuaji kwenye huduma. Mwanga bwana ni mashemasi au mpaka leo amjajibiwa. Mwanga bwana ni mashemasi. Wewe unashika fedha, shemasi. Ukipata department tu ni shemasi. Na ni daraja. Unaweza <laughs> ukawa askofu na ukawa shemasi. Kama umepewa kazi ya kufanya kama hii. Haleluya. Umeona wa mtindo eh? Umeona umeona wa mtindo eh? Umeona yana nomenclature? Okay. Kwa hiyo kanisa natakiwa ni wachungaji wangapi? Mchungaji mmoja. Alafu na maaskofu. Sawa eh? Na wote ambao wamemachua anaitwa nini? Wazee. Hao wazee wanaweza kupewa majukumu mengi ikiwa ni pamoja na kuwafanyia wengine nini? wanafunzi. Ni sawa? Okay. Kwa hiyo mchunga pa, 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 Paulo alikuwa na mashemasi. Yes. Waliomsaidia yeye anaitwa nini? Mashemasi. Okay. Wachungaji ambao walikuwa chini ya Paulo, wakina Tito, walikuwa na mashemasi. Yes. Wanao wanaofikia nini kwao? Maaskofu wanaweza kuwa na mashemasi. Yes. Kwa shemasi ni mtu anayefanya extra activity apart from kuhubiri njili katika kisa na mahali kwenye ngazi yoyote. Umeelewa eh? Niulie tena. Shemasi anaweza akawepo kwenye ngazi ya yote, yoyote. Kulingana na majukumu anayopewa. Ndio maana hata kazi ya nani secretary wa wa wa, wa <laughs> mchungaji kama atakuwepo. Kipimo chake ni kile kile. Sio tangazo kwenye gazeti la mzalendo. Ama anakuja Asha bin nani ambaye amjui Yesu. Mimi nimesoma secretary of course. Najua kuchapa. <laughs> Sio basic requirement. Hallelujah. Tumeelewana ndugu zangu. Kwa hiyo ndo maana yake. Kwa hiyo ndo church nomenclature. Mchungaji anakuwa na maaskofu. Mashemasi wanaweza kwenye ngazi yoyote. Bwana asifiwe. Tumeelewana mpaka hapo. Yeah. Kwa bo maaskofu wanaweza kuwa na wazee watawapangia activities, watawapangia kufundisha kwa sababu wao ndo viongozi, watawapangia kuwafanyia wengine wanafunzi na vitu kama hivyo. Kwa wazee ni jumla ya watu na malizia sasa. Wazee ni jumla ya nini? Ya watu ambao wamema wamemachua. Ndio waitwa nini? Wazee. Kwa angalia kwenye Yakobo tano, kazi yao mojawapo imetajwa. Mtu akwenu anaumwa na haite nani? Wazee. Si ndio eh? Okay. Haite wazee. Kwa wazee wanaweza wakawa wamekua kiasi kwamba wanaweza wakapewa nafasi ya kwenda kuombea wagonjwa. Kwenye Petro moja, tano msari wa kwanza wametajwa na wasi wazee walio kwenu mimi nilie mzee petro mwenyewe anajita mzee kwa mzee ni wote waliokuwa hata kwa hiyo kwa hiyo ni pool ya mature di christian si ndio eh ni jumla ya mature christian na wasi wazee walio kwenu mimi nilie mzee mwezi wao na shahidi wa matesa ya kristo na mshika wa tukufu nichungeni kuni la mungu lolo kwenu na kulisimamia aliposema lichungeni kaanza kutaja wachungaji si ndio eh eh na ndio maana chini anasema hivi na mchungaji mkuu atakavyodhihirishwa. Kwa ina maana alikuwa na address nini? Wachungaji. Akasema Yesu ndio mchungaji mkuu wa kanisa. Tumeelewana mpaka hapo eh? Yeah. Na ameeleza tabia bile. Tabia zile kama azokuwa az- az- nazo askofu. Nichungeni kundi la Mungu msari wa pili liloko kwenu na kulisimamia. Si kwa kulazimishwa bali kwa hiari kama Mungu atakavyo. Si kwa kutaka fedha ya aibu bali kwa nini? kwa moyo. Maana yake driven na nini? Need 
to be wealth. Hitaji la kutaka fedha au kutajirika. Angalia kwenye kwa Timotheo kwanza 5:17. Timotheo kwanza 5:17. 5:17. Wazee, umeona wazee tena eh? Wazee watawalao. Sema watawalao. Kwa hao ni nani? Ukisema sema mzee anayetawala, anaweza akawa mchungaji au askofu kutegemea na ndefu yake kwenye kanisa la mahali. Kumbuka, utendaji wa Mungu ni katika kanisa la mahali, si ndio eh? Yeah. Kwa wazee watawalao na hesabiwa kwa mstahili heshima maradufu hasa wale wajitaabishao katika kuhutubu na kufundisha. Umekumbuka eh? Kwa hao anaweza kaa nini? Askofu au askofu au mchungaji. Halo? Yeah. Kwa lazima kwa wamesema wasaili heshi. Ndio maana anasema hivi, let the elders that rule. Hiyo ni kuongoza. Let that rule well. Okay. 4:14 Timotheo wa kwanza 4:14. Nasoma tu hapa kwa haraka. Anasema usiache kutumia karama ile iliyomo ndani yako uliyopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Kwa hao wazee wana uwezo wa kuweka wengine kwenye kazi ndio maana kuweka mikono. Ni sawa? Ni sawa? Sawa. Kwa wazee they are matured wanaweza kwa release wengine kwenye kazi. Anaweza kuweka mikono. Kwenye matendo ya mitume 20:17 tuliona wazee. Wazee walioitwa kutoka wapi? Efeso. Paulo akiwa wapi? Mileto. Ziandike tu hizo, tutaenda kusoma. Akiwa Mileto. Kwenye matendo ya mitume 21, mstari wa 18, kuna wazee wengine. 21 mstari wa 18, kuna wazee wengine. Kwenye matendo ya mitume. Hata siku yake Paulo akaingia akaingia kwa Yakobo Paulo akaingia kwa Yakobo pamoja na nasi na wazee wote walikuwa wako wazee umeona eh walikuwa wako kwa hiyo this presbyteros pia viongozi kwenye matendo ya mitume 14 kwa zeshi na moja na tatu. kuna wazee pia pale shina moja na tatu. ukisoma kwa zeshi anasema hivi hata walipokwisha kuhubiri njili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi sema wanafunzi wengi wakarejea mpaka Lisra na Ikonia na Antiochia. Ukishia kuwa na wanafunzi wengi lazima uwe na uongozi. Ndio? Okay. Wakifanya imara roho za wanafunzi 22 na kuwaonya wakae katika ile imani na kwamba imetupasa kuingia katika falme ya Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Walikuwa wazungumzia mateso. Dhiki nyingi hapa ni mateso. Mzara 23. Na, na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja nao wakaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini wazee kuachagulia wazee neno kuachagulia bwana nini to ordain cha kupiga kura to ordain they chose the elders wakaweka wakaweka mikono wakawaachia kwenye matendo ya mitume 15 kulikuwa na discussion ya doctrine waliitwa watu gani wazee sema wazee kwa sababu wao ni mature ni christian waitwa wazee mnaweza mkabishana na wasikia hasira Hao, wewe ni mshia mimi. Mimi nimekuwa nafanya 1962 wewe. Sio hao. Msari wa pili, 16, 15. Kuna kikao cha baraza la Yerusalemu. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuja nao nao sana, ndugu akaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali la doctrine, swali la fundisho kwamba mataifa lazima watahiriwe. Wakaenda kuinua ishu ya fundisho. Kwa unaona ametajwa hapa wazee mstari wa nne, unaona tena wazee walipofika Yerusalemu wakaribishwa kwenye kanisa la mitume na wazee. Mstari wa sita wazee wametajwa. 22 wazee, 23 wametajwa. Kwa hiyo soma matendo ya mitume 15 yote utaona discussion hao wazee. 16 nne wanatumwa ha wazee. Sema wazee basi walipokuwa wakipita 16 walipokuwa wakipita katika miji ile wakawapa zile amri zilizoamriwa na mitume na wazee walioko Yerusalemu ili wazishike 
Kwa maelekezo ambayo ilipatikana kwenye kikao kilichofanyika Yerusalemu ambacho kwa kikao cha wazee. Sawa. Umeelewa mpaka hapo? Sawa. Kwa hiyo Naenda tukapumua sasa. Kwa hiyo nataka nimalize kwa kusema hivi. Kwa hiyo Paulo aliweka viongozi katika mji mji, mji na mji ambao anaitwa nani? Wachungaji wake. Ni sehemu ya wazee. Wazee ni jumla ya watu ambao ni machua. Hiyo ikae, si ndio Kwenye hao wazee ndio wanapatikana nini? Wachungaji. Kama nani? Tito na Timoteo. Tito aliachwa wapi? Crete. Timoteo aliachwa wapi? Efeso. Hao ni pastors of local church. Hao walikuwa na deacons. Mfano akina nani? Epaphrodito, Stefano, Filipo na wengine ambao tumewaangalia. Sawa. Alafu chini yao wanakuwa nani? Maaskofu, bishops. Na wao wanaweza kuwa na deacons. Makumbuka eh? Maaskofu ni mfano nani? Filemoni alikuwa na watu kwenye nyumba yake, Priscilla na Akila na wale wengine ambao tumewaangalia. Mnakumbuka eh? Sawa. Sawa. Alafu chini yao wote wanakuepo watu wanaitwa nini? Wazee. Ambao wao wana mandate ya kuwafundisha mtu yeyote katika kanisa na mahali kulingana na wanaopangiwa. Hao wanaitwa nani? Elders. Elders wazee. Sawa. Kwa tumesema kuna wakati Timoteo, Silwano, Tito, Paulo, Priscilla na Akila wote walikuwa mashemasi. Si ndio? Kwa baadaye tunaona Timoteo, Tito, Paulo wanaitwa nani? Na Barnaba wanaitwa nini? Mitume. Na wengine wanaitwa nini? Wachungaji. Haleluya. Tukasema idara ya kwanza ya Paulo ilikuwa nini? Ni kukusanya mahitaji kwa ajili ya waamini maskini na alifanya kwa waaminifu. Kwa unaweza ukasoma ukafikiri Paulo amepata huduma yake moja kwa moja alipofanya nini? Alipoona maono ya Yesu alipokuwa anaelekea Dameski. No, ilibidi akae na wanafunzi akafundishwa. In fact, mtu alienda kumsaidia akanena kwa lugha, alikuwa ni mwanafunzi aitwa nani? Anania. Hata sio kwenye wale moja. Anania. Akaanza kumuelekeza akasema Yesu amenielekeza yote bwana wewe ndio kae mikono uende na no. alikaa chini akafundishwa umtindo ukifanyika kwenye kanisa na mahali ni ngumu kutengeneza half back christian haleluya haleluya kwa katika kukua kwetu kama GFG tumekuwa tukijifunza hatua kwa hatua namna ambayo tunaweza ku adapt apostles doctrine and apostles mode of ministry Mama ngapi? Fundisho la mitume na mtindo wao katika huduma. Haleluya. Kwa tunarudi wapi? Matendo ya mitume. Is that the way we do it? Yeah. Tutengeneza ya kwetu au tuseme ambao walifanya mitume wa Bwana? Tufanye waliofanya mitume wa nani? Wa Bwana. Simama mtukuze baba.